mūs šī saimniece piedāvāja aizvest līdz 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 opa Pazgatieties, kā suns sēž. Man šī sievieta piedāvāja, ka aiz maksas aizvest uz veikalu, tāpēc, ka mums nav ko ēst. Pēc suns vienkārši ir, paskatīties, suns vienkārši mierīgi sēž. Vakar mēs iebraucam naktī un nevarējām tik līdz viesnīcai, bet par to būs cits stāsts. Nu, lūk! Vienkārši. I want her. I want her in Z. Baigi labais es šitāt gribētu Es šitāt gribētu izīrēt Riktīgi labs Šī vieta Ja jūs plānojat šeit braukt Šī sievieta Ļoti viesmīlīgi Mūs uzņēma naktas vidū Piedāvāja maiņu Šāda šeit izskatās Jo mēs pieļāvām Mazu plānošanas kļūdu Tikai pieredze mūs māc, arī mums ir šis gadījums, jo mēs nepārbaudījām, kas šajā laikā notiek šīnī pilsētā. Izrādās, šeit ir vispopulārākie svētki, tieši, kad mēs ieradāmies. Bet no pārējo ceļotāju pieredzes, ko man ieteica, iekams jūs dzīvojat bungalo tipa mājās, pārbaudiet, no kā tās ir būvētas. Ja tās ir bambusas sienas, tad pārbaudiet, lai iekšo ir moskīti tīkuls, jo var gadīties, ka šī ir nakts, Jums var izrādīties bezmīga. Bet šis nebija tas gadījums. Mums ļoti, ļoti paveicās. Blakus pilsētai 3 km. Jūs jebkurš šeit atvedīs. Un ko jūs šeit varat redzēt? Ļoti daudz dažādi taureņi lido, kas man pārsteidz. Lūk, šie septiņi pakāpju ūdenskrituma, uz kuriem mēs plānojam aiziet. Un atrakcijas viss, kas šeit ir. Slavenais dzelzceļnieku pilds, šeit ir arī kara muzejs. Un zīloņiem, peldes ar zīloņiem. Mēs plānojam aiziet līdz šim ūdenskritumam. Šī sievieta paskaidroja, kad Tur ir jāiet ar kājām, un, protams, vieta iedzīvotāja kājām neiet. Un tas ir diezgan tālu. Nu, šādi šeit ir ko apskatīties. Ļoti atsaucīgs ievēt. Dzīvojas piecus gadus Francijā. Un šādi izskatās aiz mums. Un aiziešu parādīšu jums mūsu numariņu, mēs šeit ieradamies tumsā iedzīvojumu pilns servis mums ļoti paveicās īsumā bungālo, kā izskatās divas gultas, terase. Glāzinās puķes, nu, ledusskaps ir, kas te vēl ir, nu, 
Nu dzīvot var galvenais, ka ir duša, tolete. Šeit ir visur sietas priekšā tā, kā nekā stīlīst. Nevar, nu, izliet mēs pogulis. No tā, paldies! Šeit viesmīlīgai saimniecē izsaukts taksis, braucam. Braucam uz slavenajiem ūdens kritumiem, kur saimniecis teica, ka tik augsti viņi pati nav bijusi. Dodamies. Dodamies tālāk. Esam ieradušies mūsu viesu namā. Tur dzīvo, tālāk dzīvo saimnieki, bet vienalga iznācām ārā uzreiz mums viss piedāvāja. Šeit ir problēma, ka jūs nevarat dabūt transportu, tāpēc, ka tā ir, nu, tā kā, teiksim, tā džungļos augst. Ko mums saimnieki atvez? Protams, jūs varat brokasts pasūtīt un mēs sežam un atpūšamies. Tāda šeit teritorija, tur saimniece, ģimene nodarbojās ar saimnieciskiem darbiem. Esam kaut kādā cimatā, stuvākā kafēnīca, aiziesim pajautāt, kas šeit ir, kas šeit nav kādiem brīnumiem uz varas. Tā, man liekas, ka tā ir bēra. Nekaži, ka tā ceremoņa jau. It's not cafe. Mēs iegājām mājās, ieraudzījām vainaks un saprotām, ka tur ir notikus bēra ceremonija. Un tā nav nekāda kafejnīca. Pišķiņ sajaucām. Nu, te arī kaut ko tirgo. Nesaprotam. Kaut kur kalenderējām var cakot. Jo te ir baigie lauki. Baigi dzeļie lauki, kaut kā tā. Iģumā, bratna? Jā. Atgriezīsimies tajā sākuma punktā. Tāpēc, ka te nekas nav. Problēma šeit arī ir mašīnas īre. Visā tajā provincē nevarējam atrast mašīnas īre. Sestdienas vēdienu viss izbrauc ārpusē, vietējie, un vienkārši nav ne viesnīcu, ne mašīnu. Viesnīca varbūt atradīsiet mašīnai. Viņi gatavi maksāt ļoti lielu naudu par to, kad pagulēt pie upes teltī. Viņiem tas baigi kaifīgi ir. Ceļš perfekts, protams, neviena bedra. Nekurienas vidus. Sežam, dzeram šos spilgtrozā krāsā, nesaprotamo dzērienu un skatāmies ar kādiem transportu līdzekļiem vietējie brauc un kādos veidos. Mamma pa vidu vecākais bērns aizmūrē, tāds pusotra gada, lai viņš sež priekšā. Suņi, bērni, visos iespējamos variantos cilvēks brauc, nu arī šāds variants. Tāds, kāds mums bija no rīta. Arī tur cilvēki brauc un ar rokām pietur to koku. Jeb kura vecuma. Nu, laikam, zīdaiņi šeit nebrauc. Neviens neiet ar kājām. Un šeit braucot mierīgi gaidu un atbildi pa telefonu un ar vienu roku perfektu dara. Māsu bērnu vienkārši sēž, un līdzsvars ir pilnīgi perfekts. Skatīties tagad, kā mamma vedīs bērnu. Viņa ir viena roka tur. Viņam, laikam, bija kādi seši mēneši. Un ar otru roku stūru stūrē. Perfekti. Perfekti izstrādāts vestubulārais aparāts. Vienkārši apbrienojumi. Un tā ar šeit brauc. Mēs viņam, protams, pa nepareizā pusi. Čau! Jā, un šeit lampa ir salas baterijā. No rīta mums pārās šāds skats. 
Visi vietējie brauc ar džip veidīgiem, pikap veidīgām mašīnām. Mūsu šīs nakts numuriņš bija ekscelents, es jums teikšu, salīdzinoši, jo ir jauns remonts, gulta, ar kondicionieris, televīzors, ledusskapis. Un man šeit patika viņu ūdens sistēma. Lūk, šādi te ieslēdzat šo. Un pagriežot kādu temperatūru vajag, visur tiek izmantot šādu. Nav ūdens boileri. Nu, minus laikam, ka šeit nav sietas priekšā, bet... Nu, nav nekāda problēma. Aiztaisiet durvis un guļietu ūdi. Ne, nav kiekšā. Čūskas es te neredzēju vienīgi upē, kaut kādu maziņu. Ļoti plaša istabiņa. Šādi logi. Koka teras. Tur varat sēdēt. Un zaļumos ļoti daudz cilvēku brauc šeit atpusties, bet pēc Bangkoks es saprotu, kāpēc viņi to dara. Jo pabūt brīvā dabā preks viņiem laikam ir ekstra. Un pats interesantākais, kad viss, kas ir, jo dziļāka mežā pie nacionālajiem parkiem kaut kāds atpūta, ir daudz dārgāka nekā centrā, kur ir civilizācija. Tāpēc mūsu brauciens atceļās, jo tur, kur viss ir mums neiet, mēs tur neiem. Gaidām taksi un dūdamies uz nākošo pilsētu. Un šeit auto ostā, tā izskatās, autobus jau, protams, vietējā mēroga un startautiskie tālāk banko, ko un tā mēs pērkam biļeti. Tā šeit izskatās. Cilvēki strādā vienkārši zem ventilātoru. Nu un tā. Šāda izskatās kase. Pieiet klāt, pērkiet un ir busiņš, četras stundas, brauciens. Viss tā notiek. Šoferi apspriež savus ikdienas darbu, redzēsim, būs vietas vai nē. Atvadamies no šīs vietas, kuram mums bija ļoti daudz piedzīvojums. Interesanti, ka bija no izvēlējos notiek džungļa būdiņā, un tas notiek pāris stundu laikā. Super tuning. Un tā tur kaut kur vadirs ar tuning. Mēs esam padlikuši vieni paši. Un tā četru stundu brauciens šādā busā. Un šī ir vienkārši nozīmes ceļš, bet jūs redzat, ko nozīmē Plus vēl divas lēmtas iet paralēli. Tāda ceļa šeit ir vienkāršie ceļi. Šoferim tiek nodot paciņas un pats dīvainākais, kad viņš viņas vienkārši atstāja šitā te un brauc tālāk. Laikam neiens te neko neņem svešu. Nu, kā jums Rīga tukums? Cik mēs te? Viens, divi, trīs. Trīs lēmtas vienā virzienā, trīs otrā. Beidzot ilgi gaidītais Gala mērķis ir stāv sniegts. Esam atgriezušies civilizācijā. Un ir pat kur drēbis žilt. Man liekas, ka šeinai viesnīcā neviens ar rūkām neko nemazgā. Galvenā iela. Tur ir augša basēns. Lejā basēns. Un kaut kas vēl. Iesim skatīties, kur mēs esam atbraukuši. Izskatās ļoti labi. It sevišķi pēc garajiem džungļu piedzīvojumiem tu jūties ļoti, ļoti labi. Jo tev ir pat šāda līta. Ir patīkamāks vēš, ko Hinin nesen uzceltais kuru 
sports, kas tiek attīstījies tikai tagad sāc esot viens no jaunākajiem. Un šādi cilvēki vakaros te izklaidējās. Petrs teica, ka ūdens esot silts. Rīt no rīta mēģināsim izbaudīt. Tagad aiziesim pastaigāt. Visi fotogrāfējās baimīgi, tāpēc, kad ir atrakcijas, dzīvā mūzika, ēšana nebeidzās un tā šeit ir tie vakari. Kur gribi? Kur grib labāk tie iekšā restoranos? Nē, bet liels veikals, kur visi ir. Bet nu tā visi priecājās vienkārši par to, ka ir eglīti. Esam atpakaļ civilizācijā. Slavena ar tīro smilšu plūdumalī, kur var veikt pastaigas ļoti, ļoti garas. Un kaitserpings šeit arī ir ļoti populārs. Neviens nepeld. Iespaidīt visa staigā. Esam nogājuši kādi divi kilometri, protams, šeit ir Hiltons. Tālāk laikam ir ost, es sapratu. Līdz galām, kur jūs redzat mājas, ja jūs redzat, tur visur ir šī lūdumala. Un ir arī vienkāršo cilvēku pasaulīti. Lūk, vietējie dzīvo šādi. Bet ieraugot visu šo, nezinu, vai jūs redzat visu, tiek pieņemts lēmums mainīt dislokācijas vietu. Skaistā pludmalīte Azijā var izrādīties arī šādā. Ejam pastaigāt un tiek pieņemts lēmums nomainīt šo skaisto Hiltonu apkārtni pret citu dislokācijas vietu. Esam apģerbušies labākajās drēbēs, negludinātās, bet te jūt blakš šai Hiltonu viesnīcai. Mums Mango gribēja pārdot pa 140 bātiem, kas reāli maksā 40. Tā kā paši saprotiet. Protams, izvāc kafēnīcas, Visi grib nopelnīt, visi piedāvā uzvalkus, nezinu, kāpēc man vajadzīgs šeit ir uzvalks. Masāšs uzvalks ēdamais, visi iespējamais. Šāda izskatās ieliņa. Un skatīties, mēs ejam tur uz galveno ielu. Kaut kas. Laikam šeit divas dienas būs pietiekoši. Varbūt vēl divas paņemsim, lai ieziet uz otru pusi. Vienācām kaut kādā marketā. Nesaprotam, paskatīties kartupeļi no Austrālijas. Opaļā. Tā, mums laikam ir problēmas ar cenām. Kartupeļi maksā 
10 евро 80 копеек. Килограмм с картупель цит макса. Лудзо, картупель на Австралии. Талок. Рис Валстиба. Мы с Инаку просим векала, который очень много европейских кафе. Я сегодня не только не с кафе, а как то. Но йокс это тот, что и кафе. Макса, Латвия, 4. 4,50. Скатитесь, как евро, Макса, он шеит. Какая у нас цена? Но мне кажется, что шеит и евро по прецес. Un šīs veikals ir domāts austrāliešiem, jo Austrālijā cenas ir tūkstošos, ne, bet algas, un tas ir domāts viņiem, jo cilvēki šeit ir ļoti maz. Skaisti, kokos rieksti, laikam vairāk rullēt. Šī sieviete mums iedo pagaršot ananās, viena ananās daļa viņa maksā desmit bāti. Un notīrīts pa melo maksā 20 vai 25, viņi teica. Es esmu šokā, jo tur pa melo viens kilograms, skuļkā 1 kilogram pa melo tam stojalo? 280. Šis maisiņš mums laikam maksā 90. Naitī? 90. 90, šitāds maisis 90. Esam ienākuši mūsu 7-11 veikalā. Un, kas mums nepārsteidz, jo šeit ir Lūdzu Bulgārijas jogurts. Un šeit viņš ir gandrīz katrā veikalā. Tā izskatās veikals. Ļoti interesanti, ka šeit jums uz vietas viss sagatavos. Jūs paņemat lūk šo tā vietējā. Izceps pizzu vai ko tur, uzceps omletu, uztaisīs kafiju visu, un šo visu jums uzsildīs. Un šeit vēl rīs visi gatavs. Gandrīz tā kā mums maksimās, kur var paņemt gatavo produkciju, tikai šeit. Un šis veikals strādā 24 stundas diennaktī. Masāžas krēsli, tukši gan tur, gan tur. Šeit tikai trīs stāvu maziņi, laikam neviens no iepirkumiem nav piekusis. Šie krēsli ir tik pieprasīti, ka mēs nolēmām viņas uzfilmēt. To tādas piedien kājās, un tā kā tādiem gumijas āmuriņiem tev daudz pa muguru no augšu uz leju, un sajūts ar tā, atklāt sakot, man sāp muguru. Un kājas sāk spiest. Nu, kā k tebe? Mnie būļnu. Kūk, tā tā kratās. Un tā viņš ir pa muguru kaut visu laiku. Bet sīvietēm patīk. Viss sēžas un atkārt to sejantas un baigi laimīgās. Minūtu desmit. Kaifojiem var cikot. Baudam šo. Au! Un kaut kāds, kaut kāds vajaprāts. Nē, man vairāk ir iespringums laikā, tāpēc, ka man pieņemsim sāpu. Otrā diena ejam uz otru pusi pludmalē, redziet, bērni stāv visiem bērniem, skolniekiem ir formas. Katrai skolē savu formu. Kaut kāds draugs te nāk, kaut ko grib. Smiltis ir kā milti, ļoti, ļoti smalks tādas kā milti, nu vēl vien meitam. Nu, ja jūs redzat tālāk, cik daudz cilvēku staigā. 
šodien mierīgāks, bet tur arī ir daudz cilvēki. No tur, tur mēs gājām vakar, šodien mēs iesim tur un galā jābūt kādiem diviem kilometriem un jābūt ir mm, a, mākslinieku naktas tirdziņam. Cik skatījos video, tad šeit skatā kā stīrā kā plodmala. Nu, es jums parādīšu, kas ir tīra plodmala. Lai tie, kas brauc šeit, viņiem nav pārsteigums. Tātad, droši vien, šeit kāds to visu vāc. Velkom! Šeit Tas ir ļoti maz, salīdzinājumā, kā es redzēju, pēc vētras. Pū, ke, tā, nē, bet, patajā. Un man liekas, ka šī ir kaut kādi mazie krabi. Kaut kāds bumbiņas. Jā. Un tur ir vēl viens kaut ko grib atrast. Un kaut kāds karatists skrien. Jā, interesanti. Ļoti daudz kaut kas rīkst arī izskalot. Un tādi, un tur pilns, pilns ar tādiem, un šādiem. Jā. Kas vēl šeit ir? Jā, tas ir mazs skrabis. Var redzēt. Kaut kāds skrabis tur kaut ko roka, tiem ar iekšā. Mailinkī krabiki. Jā. Un lūdzu, un lūdzu. Un lūdzu, kaut kas riekst, un glāsts, un kaut kas riekst, kaut kas riekst. Un šeit viesnīts. Ūdens ir daudzreiz siltāks nekā basēnā. Nu, normāla silta vanna. Tāda pusa dzis uz vanna. Ir silts. Un, protams, saula riet. Un ir laiks arī viņam. Ā, nē, kaut ko bērā ārā tirgos. Šeit ir bišķiņi vieglāk, tāpēc, kad nav šie tirgotāji, varbūt viņi ir aizgājuši. Bišķiņi brīvāk. Šeit tā ģimene apskatīties, ko mazais puika ir sazvejojis. O, oh, one is big! O, one is big! It's small, yes? <laughs> Baby! Ah. Baby crap! Vai jūs esat redzējuši zaļus glimažākus? Es nē. Viņš reāli ir zaļš. Zili zaļi. Ļoti dīvēns. Principā viņi kā zeļonk. Dzīvē viņi kā zeļonk. Sauli norieties nevar redzēt zaļi. Hm, labais. Un kāds te? 45. izmērs. Un šitas te vēl ir dzīvs. Tiešām dzīves kustās. Vau, wow, nezin, vai šeit vajag <laughs> redzot visu kopumu. Nezin, vai šeit vajadzētu peldēt. Tur nebija medūs. Šeit viņas ir. Ā, nē. Piedodiet sajautas medūza šo. Es no tā putnu stāvu divu metru. Viņš vienkārši pilnīgi mierīgi. Domā paēšana. Tas pats brīnums tikai zils. Nu? No, 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 no. I know why I want how big is. Man uzreiz tikko pili kāja, man uzreiz blakus vien sāk teikt, nekādā gadījumā netuvojoties viņai. Bet viņa ir skaista. Vau! Wow. Skatāties, kāds līlums. Vau! Wow. 
kaut kā negribas man uz te tiešām peldēt. Atradām vēl šādu, bet no viņš ir divu plauks lielumā, kā ja negribas bāst klāt. Jo nevar saprast, viņš ir dzīvs vai nedzīvs. Un tāds normāls. Normāls, nezinu, kas tas ir. Ņa. Velkam tur, kur ir silts. Aug viss un dzīvo viss. Vēl pusotras kilometrus aiziesim un tad mēs būsim laikam galapunktā jau. Pārbaudiet, vai tirgus strādā. Mēs aizgājam, kur ir mākslinieki un izrādās, viņš ir tikai piekdienas ar dienas vēdiem. Tāpēc ir pienācis mediskais brīdis izbraukt ar šo tuktuketu. Viņš ir tīrs, un skaists un ar ātas dīvāniņiem. Gribēja sākumā 250 bādus, mēs atbraucam pēc 120. Tā kā kaulējoties un mēģināt no sākuma uzvanāt, cik reāli maksā. Esam nakts tirdziņā, tā tad tur ir vesela iela un viss blakus ir ar ēdienim, drēbiem un šeit. Līdz pašam galam ir ēdieni. Gaļas 8K ir viss iespējamais. Viss, ko jūs vien varat iedomāties. Lūdzu 8K. Tur ir gaļas augļi. Ja būs kaut kas baigi interesants, tad es uzfilmēšu. Nu, re, kur ir cilvēks un cik liels ir šitas. Baigais. Izmēra, protams, vau. Mainam pārtiku. Esam šajā nakts tirgu ļoti labi uztaisīts. Un šeit visur sēž eiropieši, ļoti daudz eiropieši, sēžam un baudam. Visiem labu apetīti, ja kāds arī vakariņo. Tā ir braucamā daļa. Un šeit ir kokosrieks saldējums, viss garšīgākais no visiem saldējumiem, ko es sēdus. Mēs sēžam otrā pusē, šeit cilvēks strādā. Tur pārdos saldējumi, tur ir vesel virtu, vēlāk tur ēd. Šeit tusiņš pilnās parā. Baigais. Relaksējamies, izbaudam nakts dzīvi un mēģinām baudīt viss kaut ko. Šeit jūs varat domāt, vai tas ir koks, vai tā ir plasmasa. Kur breluki iekšā ar pulkstiņiem arī tāda versija. Šeit jūs varat izvēlēties. Jums ir breluks un jūs varat redzēt arī ūksteni. Arī šādi ir. Tāds diezgan liels, ļoti interesanti, nekad nēs redzējies. Paskatīsimies, kas ir tālāk. Topā šeit ir pūces, laikam, nevis zīloņi. Jā, pūces ir topā. Nākam no naktas tirgus, un es gribu jums parādīt, cik daudz cilvēku pārvietojas ar kājām. Lūk, mēs pārējie brauc. Ā, nē, tur vēl kaut kāds divi cilvēki. Es neredzu netur cilvēkus, netur. Re, kur jau stādi ir mūsu. Neviens neiet ar kājām. Lūk, viss pilns būs brauc. Bet mēs ejam nakstnīgā pastaigā. Es nesaprotu, tā laikam ir elektrības skaņa. Bet tas nav no šīm lampiņām. Bet izskatās, ka šeit gatavojās. Vai jau ir gatavs Ziemesvētkiem? Nē, saprotam skaņa. Ienācām mārketa apakšdaļā un izrādās. Šeit ir tieši tāpat kā uz ielas. Vēl nav vakars. Vēl var paēst normāli. 
Un atkal šeit arī apavada, kamēr tu atrodi, ko tu gribi ēst vai kas nav pamēģināts. Un, lai jums būtu skaidrs meņu, klāt ir cipars, jūs varat saukt ciparu. Un, lai jūs redzētu, kā tas izskatās, protams, tas ir viss no plasmasās. Un tā šīs rindas, te ir ļoti, ļoti garas. Ej, meklēju to, ko neesam vēl aiduši. Šajā viesnīcā šādu maksu. Ļoti populāri ir izjādes ar zirgiem. Slevena ar senlaicīgo dzelstēju sacīju. Man patīk. Un reiz atceros mūsu ceļojumu uz templi, kur bija šī tematika. Šeit mūsu kūtu man. No Hoahin mēs atrodam biļetes līdz Bankokai. No Bankoks lidojums tuvāk Malaizijas robežai. Tai zemē noteikts viesas režīms, tāpēc mēs pieņemam lēmumu laicīgāk tuvoties Malaizijas robežai un dodamies atpakaļ uz Bankoku.